Audio Jungle. Xin chào bà con Thì hôm nay á, mình sẽ quay và kiểm tra cho con về cái tình hình bà bút năm 2023 mà trái đã hình thành bằng trứng cúc và chuẩn bị sắp tới giai đoạn trái trứng gà Thì trên vườn này á, mình sẽ quay một số cây ở giữa đám trước và tí nữa mình sẽ quay từ đầu đám xuống toàn bộ vườn của anh Hóa Thì cái vườn này nếu những bà con nông dân của chúng ta á, thường xuyên mà đăng ký kênh và theo dõi tất cả clip ở bên mình thì hôm nay mình sẽ quay lại kiểm tra và đối chiếu cho những bà con nông dân chúng ta đã và theo dõi clip bên mình lâu nay. Thì đây là cái vườn bơ của anh Hóa. Thì hôm trước mình hướng dẫn cho con ở những clip 151, 152, 156, 162, 161. Đó là những clip mình tổng hợp cho bà con về cái quá trình từ lúc mà khoanh vỏ, rồi phun phân hóa mầm hoa, rồi phun dưỡng hoa, dây cuốn hoa và xử lý chống rụng hoa và làm lớn trái trong giai đoạn mà từ lúc siết nước cho đến hình thành quả non trái bằng hạt đậu xanh nói chung là tổng hợp tất cả các clip đó thì mình đã quay rất là nhiều cho con rồi thì cái việc hôm nay á thì mình quay clip này vào ngày mùng 10 tháng 5 2003 của anh hóa thuộc xã e heo huyện e leo tỉnh đắk lắc thì mình sẽ đưa ra những cái phương án mới cho năm 2003 này để cho những bà con nông dân chúng ta vẫn còn yêu thích và đam mê trồng và chăm sóc cây bơ bút thì mình sẽ đưa ra một phương án mới và một cái biện pháp ngắn nhất tối ưu nhất để cho con làm vụ 2023 và 2024 đối với những bà con mà đã mắc mùa đối với năm 2003 thì con sẽ đưa ra được cái phương án chăm sóc và làm cho cái bút chúng ta đạt hiệu quả năng suất cao so với những năm mắc thì thật sự mỗi năm mà bà con mắc mùa thì bà con luôn luôn phải rút kết được một cái kinh nghiệm để con làm cái vườn chúng ta cho đạt thì như trên clip á, mình quay con xem á về đây là những cây bơ ở giữa đám đậu trái bằng hiện tại đang bằng chứng cúc rất là nhiều thì từ đầu vụ đến giờ thì đối với phân bón gốc trong giai đoạn này thì mình đã hướng dẫn cho nhà vườn bón ba đợt rồi thì đợt đầu là bón nhiều thì mình cũng hướng dẫn cho con bón nhiều từ 3 lạng đợt sau lên 5 lạng và đợt bây giờ đợt thứ ba là lên một ký và có những cây lên hai ký rồi đối với hàm lượng NPK thì mình cũng chia sẻ với con luôn từng giai đoạn khác nhau mình cho hướng dẫn bà con nông dân là bón cân đối ba số và một đợt bón 20 10 10 để cho chúng ta bù tán lại để cho bờ chúng ta có lá nhiều thì lúc đó mới nuôi được trái và giữ được trái thì đối với như mọi năm trong giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị và bút chúng ta phát đọt non cạnh tranh dinh dưỡng để đào thải và rộng cháy non do phát đọt thì buộc bà con phải phun chặn đọt đó là vấn đề mọi năm mình chia sẻ và hướng dẫn cho con nhưng đối với tùy trường hợp và tùy vùng là mình chia sẻ lại đối với trường hợp như trên vườn này đã khoanh vỏ và hình thành bù tán rất là nhanh như trên clip bà con xem á trái rất là nhiều nên trong giai đoạn này nếu phát đọc non mà con không cân đối về dinh dưỡng thì tỷ lệ đạo trái và thảo thải trái rất là nhanh cho đó mình chia sẻ luôn bà con nên đối với vườn này từ đầu mình đã hướng dẫn cho con nông dân là kéo đọt nhiều đọt từ đầu thì cái việc rộng sinh lý sẽ rất là ít và cái sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và trái sẽ ít sẽ có rộng sinh lý nhưng mà sẽ không có mạnh so với những vườn mọi năm về trước 2018, 19, 20, 21 thì đó những năm đó là những vườn bà con khi mà phát đọt bà con mới xử lý thì nó lại khác nên cái vấn đề tại sao bà con phải phun từ lúc hình thành quả non trái bằng đầu tâm hạt đầu xanh nếu những bà con chúng ta đã xử lý được cái dai cuốn chống rụng trái trong giai đoạn mà từ đầu thì đối với giai đoạn trái bằng chứng cúc chuẩn bị chuyển qua giai đoạn viên bi thì rất là hiệu quả đặc biệt đối với trường hợp mưa dầm hạt mưa nhiều ngày đó là trường hợp đối với mọi năm thì đối với năm 2003 này á theo như mình chia sẻ luôn mà con á thì cái lượng mưa sẽ không có nhiều như mọi năm nên dẫn đến tỷ lệ phát đọt sẽ ít so với mọi năm mình quay lại vấn đề là phun thuốc từ nhỏ nghĩa là từ rễ non bà con phun canxi bo dưỡng hoa dây cúng hoa những trái chống đụng trái từ đầu sẽ giúp cho cái trái chúng ta dài lên và cái cuốn ra có độ dài rất là cao và dinh dưỡng đã cân đối về đủ dinh dưỡng vừa phân gốc và dinh dưỡng vừa trên cây thì nó sẽ khác thì giúp cho cây chúng ta sẽ dài hơn và hiệu quả nó sẽ cao hơn 
là sẽ không bị thải sinh lý so với cái việc mà con không phun mà khi trụng mà con mới phun đó là vấn đề đầu tiên mình chia sẻ cho con thì bắt đầu mình sẽ quay toàn bộ từ trên vườn hôm trước mình quay ở vườn trên hôm nay mình sẽ quay vườn trên và vườn dưới cho con xem thì hôm trước mình đã quay cái vườn trên đậu trái thì hôm nay mình sẽ quay toàn bộ cái vườn dưới cho con xem thì mình sẽ cập nhật từng chi tiết cho con xem về quá trình mà đậu trái như thế này như trên clip mình quay con xem á những cây này hôm trước rất là suy nhưng sau thời gian phục hồi tưới nước bón phân dinh dưỡng cân đối thì cây rất là sung nhưng mà con nhìn đó mình quay đây là đầu đám có những cây bây giờ bắt đầu phát đọt non nhưng mà tỷ lệ trái vẫn neo vẫn giữ bình thường không bị rụng và cạnh tranh dinh dưỡng cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất cho con vì mỗi năm mình chia sẻ với con là chặn đọt nhưng mà tùy trường hợp năm nay mình sẽ rút ngắn lại cho bà con những cái quá trình chặn đọt để giảm được cái chi phí bà con chăm sóc vào cái bơ ông ta cho nó hiệu quả và năng suất cao hơn như trên clip bà con thấy á, những cái lá và những cái trái bơ này nó đã lớn rồi những cái trái lớn như thế này á, là lúc mà xả nhị trước thì trái đã lớn và những trái xả nhị sau á, thì bây giờ đã thành trứng cúc hết rồi có những cái trước thì đã thành trứng gà thì về cái việc phân bón thì trong giai đoạn này mình cũng hướng dẫn cho nhà vườn luôn là bón ba số bằng nhau 16 16 16 thì mình cũng chia sẻ với con ở đầu clip nãy mình quay giữa vườn còn những cái trái bơ này á cái quan trọng nhất để con người ta neo trái và giữ trái được lâu vẫn là cái côn trùng chích thúc nếu bà con điều tiết và xử, xử lý được cái côn trùng chích thúc theo vườn của mình và tùy khu vực của mình để không có chích thúc trên trái thì sau này cái việc mà con neo trái và giữ trái sẽ rất là hiệu quả cao mình cũng chia sẻ luôn á là ở những năm trước á, bà con hay thắc mắc á, tại sao cái bơ khi mà gần bán gần thu hoạch gần già thì hay bị nứt và thối trên trái thối xuống thì mình giải thích thêm á, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đó là bà con không phun chích thúc từ đầu mà khi côn trùng chích thúc chích từ nhỏ sau này điều kiện thuận lợi thì bắt đầu mưa ẩm nhiều thì dẫn đến tình trạng là cái quả chúng ta bị nứt và thối đó là vấn đề đầu tiên là nguyên nhân sau này nước mưa xuống thì nấm khuẩn bắt đầu phát triển thì dẫn đến cái tình trạng là bệnh thối nhũng ở trên trái bơ bút hay gọi là vết dầu lon rụng rất là nhiều nhưng mà tới giai đoạn đó thật sự luôn là gần bán mà rụng như thế thì bà con rất là sót nhưng mà khi đó bà con phun thuốc thì cái việc xử lý sẽ được hạn chế không thể nào khắc phục được hoàn toàn như trên vườn này mình quay con xem á hầu như cành nào cũng có trái thì sắp tới mình sẽ hướng dẫn cho nhà vườn làm cành nhưng thật sự đối với vườn này thì mình chia sẻ với bà con nông dân là hầu như cành nào cũng có trái nên tỷ lệ làm cành sẽ ít nên là sắp tới tầm trái bằng trứng gà mình sẽ hướng dẫn cho con làm cành trong giai đoạn này nếu làm thật sự cũng rất là khó vì đôi lúc bà con ta không có thấy thì toàn bộ cái vườn này á mình sẽ quay bà con xem luôn từ cái vết khoanh và từ đầu trái và trái rất là chi tiết để con ta đối chiếu lại vườn chúng ta thì mỗi năm mình sẽ hướng dẫn cho con mỗi cái biện pháp khác nhau nên cái quan trọng nhất là vẫn là côn trùng chết hút đối với clip này mình khuyến cáo con phun côn trùng chết hút cho mình để hạn chế được cái việc mà sau này bơ ông ta khó neo trái cho côn trùng chết hút đặc biệt mình hướng dẫn thêm con là trong giai đoạn này là mọc đục cành bắt đầu phát triển rất là mạnh nên con phun phòng cho mình thuốc sâu và trong giai đoạn này thì bà con vẫn tiếp tục phun cho mình là chống đụng trái non đó là những vấn đề quan trọng nhất nếu trường hợp thời tiết mưa thất thường thì một tháng mà con thể phun phòng cho một hoặc hai lần thuốc nấm thôi là được rồi thì trong giai đoạn này thì bà con lựa chọn những dòng thuốc hóa học bà con phun bình thường không ảnh hưởng gì lúc ho thì mình khuyến cáo bà con phun những dòng thuốc và những chế phẩm mát để điều tiết nhưng mà khi đã có trái như trên clip này thì bà con thể phun hóa học được rồi thì bà con cứ theo dõi toàn bộ kênh đi mình sẽ luôn luôn cập nhật những video mới cho con xem clip cũng rất là dài và toàn bộ vườn để con ta xem thì lâu nay có rất nhiều bà con nông dân chúng ta cũng muốn xem toàn bộ quá trình mà từ lúc làm hoa tới đến lúc đậu quả thì sau này quả lớn và những giai đoạn quan trọng và đến lúc thu hoạch thì mình sẽ luôn cập nhật cho bà con dân chúng ta xem để hoàn thiện một cái quá trình của một vụ và một năm là mới bút của bà con nông dân chúng ta sẽ rơi vào những cái vấn đề nào quan trọng những yếu tố nào quan trọng để bà con dân chúng ta làm cho nó đạt được năng suất và đúc kết được những cái hiệu quả đối với vườn chúng ta thì đối với clip ngày hôm nay á mình sẽ chia sẻ rất nhiều vấn đề cho con xem 
về cái vấn đề mà tại sao mình hướng dẫn cho bà con là phải khoanh vỏ trong giai đoạn này để giảm được cái chi phí cho con nông dân chúng ta để khỏi phun phân hóa mồ hôi và chặn đọt bớt ngoài việc của con ức chế mình luôn luôn hướng dẫn cho con ức chế ngoài đầu cành vì có rất nhiều ý kiến mà con nông dân cũng hỏi và chia sẻ với mình rằng là cái việc khoanh như thế này có ảnh hưởng về những năm sau không thì rất nhiều bà con nông dân cũng chia sẻ là sau này cây sẽ bị suy và được vụ được một năm và những năm sau sẽ không có hiệu quả thì đối với những vấn đề đó là đối với những vườn và những bà con nông dân ta không cung cấp đủ dinh dưỡng cho gốc và dinh dưỡng nuôi trái dẫn đến tình trạng là cây chúng ta bị suy và vụ sau sẽ không làm được hoa cái trường hợp đó là rất nhiều vườn bị vì khi bà con thấy trái nhiều bà con không có bổ sung dinh dưỡng cho cây không cân đối được dẫn đến tình trạng là đào thải trái teo trái và khô trái trên cây rất là nhiều và dẫn đến năm sau sẽ không làm được hoa còn đối với những vườn như trên clip mình quay con xem á bà con phun thuốc bón phân đủ dinh dưỡng cây rất là sung và vụ sau bà con vẫn làm bình thường cho mình thì đối với vụ sau có thể mình khuyến cáo bà con khoanh hay không khoanh đối với vững vườn đã làm được một năm có thể bà con chỉ cần ép nhẹ phun phân hóa hoa chặn đọt một, một đến hai lần mà con thể làm hoa được rồi thì đó là những kiến thức mình chia sẻ cho con đối với năm 2003 thì toàn bộ vườn này mình sẽ quay rất là dài nên đối với clip ngày hôm nay thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi mình sẽ cập nhật sớm những cái vườn tiếp theo cho con xem thì vườn này thì giờ bà con chỉ điều tiết những vấn đề cơ bản mình đã hướng dẫn từ đầu cũng xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi bên mình thì sắp tới cũng trong thời gian này thì lượng mưa cũng nhiều nên bà con cân đối lại con trùng chết hút và nắm bệnh đối với tất cả cây trồng ngoài bơ ra thì một số cây trồng khác thì mình sẽ giới thiệu thêm cho bà con xin cảm ơn bà con ạ à.